商运输公司是二号卫星城最大的运输公司之一，主营业务是货物运输，但这只是表面。他们背地里其实还在墙外做着偷渡和走私的勾当，成员大多身家亡命之徒。你的任务就是调查这个公司。近期城内的机器人员失踪案都与这家公司有关，此事与精神污染有关的可能性很大。老板叫做秦然，出生于荒野，性格狠辣，是个危险人物，你万事小心为上。袋子里是给你准备的配枪，遇到突发情况立刻向总部汇报，也允许开枪自卫。不到万不得已，不要使用精神能力。怎么回事啊？他怎么会有私房的资料？哎呀，不用管这些，有我在，他不敢抢你风头，让他瞎忙活。组长的位置，回头还是你的。小小鹿哥，四方看来都不是什么正经人呢。您这次可是上头亲自指派的主管，不如您在车里歇着，还是我去谈吧。回一边去，回大道。陆哥，咱都是打工的，有些事儿哪有我说话的份儿啊？这回我保证听您指挥，您大人有大量，就再给我一次机会吧。啊，有便宜占的时候跑得比谁都快，现在找到亲戚撑腰当了小领导，就不给下面机会了呗？你这叫公主病，这次任务是主任亲自安排的，我们都应该服从安排。有什么大不了的？任务一千的小职员得意什么呀？我本来就打算一起去谈的，先观察一下，见机行事，不要莽撞。这家伙一击就上当。我们走吧。哎，奇怪，同锁怎么弹开了？这看着怎么样？啊？我姓陆，这次来四方是谈项目合作的。嗯。王哥，找你的。帅哥，我是清远商贸的业务员，谈生意还是让我来吧。走，我跟你一起进去。嗯，这批货量很大，我得看看你们的车怎么样。嗯，看归看，别乱碰。你在找什么呀？这里什么都没有啊！出事不利啊，一点精神污染也没有。难道真的只是一般的失踪案？好好说，我们黑他，墙外多危险！我们开过车的，都是把脑袋挂在裤腰带上做生意，压我们的价。我吃、啊啊。住手！我们是来谈生意。看来陆老板也需要四方招待招待，拿个玩具枪演我们。我看你是活的不耐烦了。你们谁想在身上开洞？有种！干这行真是屈才了。荒野骑士团都没你这股气势。你现在有枪，我不用碰硬。但这梁子算结下了，来日方长，咱们慢慢算账。来日？不行，今天必须把生意谈成。你谈成了，我自然会走。是谁不想走啊？活都干完了，找什么呢？都当二把手了，还这么不稳重
，把枪放下吧。你今天占了先，不找你麻烦。生意照谈。你们两个，去。嗯。至于你，小兄弟，你跟我来。必须把价格压到一半。哦，你可以的。坐吧。你就是秦然，对吗？怎么，你也是来杀我的？杀你？不，我只是想问问，你最近有没有遇到什么怪事情？没有。那这里死过人吗？哎你是不是，就是你在算计我？还真有问题。你到底是谁？为什么要害我？究竟是谁派你来的？误会了，我是来帮你，不是来害你的。帮我？就凭你？就凭我？放松一点，先说说出了什么事。怎么会？怎么会？你知道这是怎么回事，对不对？你救救我！只要你能救我，我全都告诉你。说吧。本来我身边还有一个跟了我好多年的二把手，叫崔旺。他虽然人贪，背着我搞了不少事，但他办事稳妥。也机灵，我还挺器重的。但让我没想到的是，他贪到盯上了我的位置，想要干掉我。当然，结果是我干掉了他。可就在料理了他的第二天，有个女人来找我算账。说自己是崔旺，要我成立。是崔旺，我以为是崔旺的情人，索性一不做二不休，把他也给干掉了。结果，后来我派人去查，这女的叫王婷。和崔旺一点都不认识。过了两天，又来了两个人，说自己是崔旺和王婷。又过了四天，又来了四个人。这些天我根本就不敢睡，只要我一闭上眼睛，就感觉他们马上就要找到我了。那帮，那帮，他们现在在哪里？我把他们四个关起来了，但他们互相撕咬了起来。他咬他，他又咬他。后来我实在受不了了，就给了一个痛快。<笑>我这辈子第一次觉得自己在做好事。你给痛快之后，过去几天了？八天，已经过去八天了。情况就是这样。如果推算无误，今晚会有八个讨债人来找秦然索命。嗯，做得好。与你接洽的特别行动小组会协同调查。还有，调查的时候把秦然也带上，确认他的描述是否真实。好的。这是你第一次执行任务，我会全程负责指挥。从秦然杀害崔旺的城南工业区开始搜索，先找到崔旺的尸体。或许那会是我们的突破。嗯，没事没事，都散了吧。一会儿就回来。嗯、崔旺都死了，怎么还会有精神怪物？人死前情绪波动过于激烈
，也是有可能生成精神怪物的。所以这种精神怪物要怎么清理？我们小队配备了最新的光幕装置，对污染源杀伤性很强，不劳您费心。陆先生，您做好监督工作就行。看来不太待见我。搭建检测仪，排查污染源。都是些没见过的高科技。老将，让一让。现在该做什么？小十七，你发现什么了吗？这鱼长得好丑，好可爱呀、啊！我觉得水潭里有什么东西，想下去看一眼。您可别擅自行动，这都是走流程的。有没有污染物，检测仪说了算。深处检测到污染波动。陆先生，您第一次参加任务，不熟悉流程，还请待在岸上，剩下的由我们来解决。人家不信任挺正常的，咱们先观察看看吧。快快看！这些鱼在哭呢